அன்பு நேர்களை வணக்கம் நலம் தானா நிகழ்ச்சியில உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரம் இந்த நிகழ்ச்சியில முதியவர்களுக்கு மருத்துவ ரீதியே ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதற்குண்டான தீர்வுகள் குறித்து தான் இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில முதியவர்களுக்கு காது மூக்கு தொண்டையில என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அதற்கான தீர்வுகள் என்ன அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம் பொதுவா முதியவர்களுக்கு மூக்குல நீர் ஒடுகிறது அப்படின்றத ஒரு சராசரி பிரச்சனையா இருக்கு இதை சரி செய்யறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா காது கிழாமை முதுமையில இது சராசரியா வர்றதுதானே அப்படின்னு நம்மள நிறைய பேர் அதை உதாசனப்படுத்துறோம் அது சரிதானா செவித்திறன் பறி போகும் போது இல்லைன்னா கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் போது முதியவர்கள் ஆரம்ப கட்டத்திலே அதை கவனிக்கணுமா என்ன செய்யணும் அது மட்டும் இல்லாம காது மூக்கு தொண்டையில புற்றுநோய் வந்தா அதை சரி செய்யறதுக்கு என்னென்ன சிகிச்சை முறைகள் இருக்கு காது மூக்கு தொண்டையில என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியும் சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி தலை சுத்தம் இது எதனால பூஞ்சாம் தொற்று ஏற்படுறதுனால காது மூக்கு தொண்டையில என்னென்ன பிரச்சனைகள் முதியோர்களுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு இப்படி நமக்கு இருக்கிற பல தரப்பட்ட சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் சொல்றதுக்காக இந்த துறையில மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த காது மூக்கு தொண்டை நிபுணர் டாக்டர் சிவகாமி அவர்களை தான் சந்திக்க போறோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் காது மூக்கு தொண்டை அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அது ஒரு வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட் சோ அதுல குறிப்பா முதியவர்களுக்கு காது மூக்கு தொண்டை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் என்னென்னலாம் வரும் அதை பத்தி சொல்லுங்க அதே மாதிரி ஜியாட்ரிக் இஎன்டி இதை பத்தி எல்லாம் சொல்லுங்க டாக்டர் பேசிக்கலி ஜீரியாட்ரிக் இஎன்டி அந்த டேர்மோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா வந்து முதியோர்களுக்கு இஎன்டி ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் அதான் ஜீரியாட்ரிக் இஎன்டி இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தனியாக ஜீரியாட்ரிக் இஎன்டி அப்படின்ற அளவுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை தனியாக ஒரு படிப்பு அப்படி இல்லை ஜீரியாட்ரிக் மெடிசின் நிறைய ஜீரியாட்ரிக் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் எல்லாமே வந்து தனியாக இருக்கு பட் இஎன்டிக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஜீரியாட்ரிக் இஷ்யூஸ் ஜீரியாட்ரிக் இஎன்டி அப்படின்றது கிடையாது பட் ஆனால் வந்து ஜென்ரலாக எவ்ரி இஎன்டி டாக்டர் நோஸ் ஹவு டு டீல் வித் இஎன்டி ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் இன் ஜீரியாட்ரிக் பீப்புள் முதியோர்களுக்கு இஎன்டியில் என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் முதியோர்களுக்கு இஎன்டியில் நிறைய இஷ்யூஸ் வருங்க மெயினாக வந்து காது தான் வந்து மெயினாகவே ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அண்ட் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா காது கேளாமை அதை வந்து நம்ம வந்து மெடிக்கலி ப்ரெஸ் பயோக்யூசிஸ் அப்படின்ற சொல்லுவோம் அது வந்து ரொம்ப வெரி காமன்லி ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வந்து எனக்கு காது கேட்கல அப்படின்றது ஒரு வெரி காமன் இஷ்யூ அது இல்லாமல் காதில் பூஞ்சை மாதிரி வரலாம் அதுக்கு இல்லாமல் வந்து காதில் வந்து இருக்கக்கூடிய எலும்பெல்லாம் ஃபுல்லாக அரிச்சு போக வந்து ஒரு சிவியர் பெயினோட வருவாங்க அது வந்து நம்ம மெலிக்னன்ட் ஒட்டைட்டிஸ் எக்ஸ்டர்னா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் ரொம்ப காமன்லி சீன் இன் ஜீரியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப் மூக்கை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக வந்து மூக்குலேருந்து வந்து ரத்தம் கொட்டிகிட்டே வருவாங்க இன்னொன்று தொண்டை பகுதியில் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேன்சர் தொண்டை கேன்சர் வந்து ஜீரியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப்பில் கொஞ்சம் வந்து ஆன் த ஹையர் சைடு இப்போ காது கிழமை பிரச்சனையும் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து ரெண்டு விதமா இருக்கு ஒன்னு வந்து நாய்ஸ் ரிலேட்டட் ஹியரிங் லாஸ் டெஃபினெட்லி இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் ரிலேட்டட் ஹியரிங் டெஃபினெட்லி ஸோ முதியவர்களுக்கு இதுல வர பாதிப்புகள் எந்த மாதிரியானது அதை பத்தி சொல்லுங்க நாய்ஸ் ரிலேட்டட் ஹியரிங் லாஸ்ன்றது ஒரு டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்டுங்க நாய்ஸ் ரிலேட்டட் ஹியரிங் லாஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னா வந்து இந்த நாய்ஸ் எக்ஸ்போஷர் என்வரான்மெண்ட்ல அதிகமா வேலை செய்யறாங்கல்ல ஸோ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கு இத்தனை நாளைக்கு இவ்வளோ டெசிபிள் ஆஃப் ஹியரிங் தான் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு அந்த ரூல்க்கு மேல ஐ மீன் அந்த லெவல் மேல வந்து அவங்க வந்து ஹியரிங் லாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நாலு இடைவில் மேபி இன் அயர் டூ வந்து அவங்களுக்கு ஹியரிங் லாஸ் வரும் அது வந்து தான் நம்ம நாய்ஸ் இன்டியூஸ் ஹியரிங் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி வந்து முதியோர்களுக்கு இந்த நாய்ஸ் இன்டியூஸ் ஹியரிங் லாஸ் வரும் அப்படி வருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி வரும் ஆனால் அந்த நாய்ஸ் இன்டியூஸ் ஹியரிங் லாஸ் வந்து எப்போ வரும்னா அவங்க ஆல்ரெடி வந்து அந்த மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் ரொம்ப மெஷினரிஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நாய்ஸ் அண்ட் யூஸ் ஹியரிங் லாஸ் வரும் பட் நாய்ஸ் அண்ட் யூஸ் ஹியரிங் லாஸ்ன்றது முதியோர்களுக்கு மட்டும் வரக்கூடிய பிரச்சனை இல்லை யங்ஸ்டர்ஸுக்கும் வரும் அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தியர் ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட் அதே முதியோர்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக வர ஹியரிங் லாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரெஸ் பயோக்யூஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது சினைல் ஹியரிங் லாஸ்னு கூட சொல்லலாம் இது இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே என்ன ஆகும் அப்படின்னா நரம்பு தளர்ச்சி எப்படி வந்து மற்ற பார்ட் ஆஃப் த பாடிஸ்க்கு நடக்குதோ அதே மாதிரி வந்து காதலையும் வந்து மூளைக்கு போகிற நரம்பு தளர்ச்சி ஏற்படுறனால வந்து ஹியரிங் லாஸ் வரும் அதுதான் வந்து ப்ரெஸ் பயோக்யூசஸ் ஆர் சினைல் ஹியரிங் லாஸ்
எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது இல்லாமல் ஒரு சில பேர் காது அடைச்ச மாதிரி வருவாங்க ஒரு சில பேர் வந்து ஃபோனில் பேசுகிறப்ப தான் மேடம் எனக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸே தெரியுது நார்மலாக நான் கம்யூனிகேட் பண்ணுறப்போ எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க அதுக்கு இனிஷியல் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம்னா பேசிக்காக ஒரு ஆடியோமெட்ரி அப்படின்னு எடுப்போம் ஆடியோமெட்ரி ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது வந்து ஏஜ் ரிலேட்டட் ஹியரிங் லாஸாக இல்லை வேறு மாதிரியான ஹியரிங் லாஸான ஏஜ் ரிலேட்டட் ஹியரிங் லாஸ்னால் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி வந்து இட் இஸ் நாட் ரிவர்சிபிள் கண்டிப்பாக வந்து அது வந்து நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது வாட் எவர் இஸ் ஹேப்பன்ட் இஸ் ஹேப்பன்ட் அதை நம்ம திருப்பி பழைய மாதிரி கொண்டு வர முடியாது பட் அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து இப்போ வந்து அவங்களுக்கு மெயினாக வந்து லவுட் சவுண்ட் எக்ஸ்போஷர் அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவோம் அன்னெசரியாக பெயின் கில்லர்ஸ் எடுத்துக்காதீங்க இயர்லி ஒன்ஸ் ஆடியோகிராம் ரிப்பீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மெஷர்ஸ் நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம் அவங்களுக்கு ஸோ இதை வச்சு வந்து நம்ம வந்து தே வில் வி வில் ப்ரொலாங் இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி டெசிபிள் இன்றைக்கி வராங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு ஒன் இயரில் வந்து அது ஃபிஃப்டியாக மாறாமல் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வர அளவுக்கு நம்மளால பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து நம்மளால பண்ண முடியும் பட் ஆனத ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஆனா பொதுவா பாத்தீங்கன்னா காது கிழமைக்கு வந்து நிறைய அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்துருச்சு நவீன சிகிச்சை முறைகள் எல்லாம் இருக்கு நீங்க கவலையப்பட வேண்டாம் அவங்களா சொல்றாங்களே அதை பத்தி உங்களோட சி காது கீழாமைக்கு டெஃபினட்டாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜிலாம் வந்துச்சு அட்வான்ஸ் மாடல்னால் வந்து என்ன அப்படின்னா ஈவன் துல்லியமான சவுண்ட்ஸ் ஒரு குண்டூசி நீங்கள் கீழே போட்டிங்கனாலும் அந்த சவுண்டு கூட அவங்களுக்கு கேட்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து அட்வான்ஸ்டாக ஹியரிங் எய்ட்ஸ் இருக்குது ஹியரிங் எய்ட்ஸில் வந்து மெயினாக வந்து சில பேர்லாம் வந்து எனக்கு ஹியரிங் எய்ட் போடுறதுக்கு வந்து யோசிப்பாங்க ஏன்னா இன்னுமே அந்த ஸ்டிக்மா இருக்குது கண்ணு தெரிலனா கண்ணாடி போட்டுக்கிறாங்க பட் ஆனால் காது கேட்கலனா வந்து காது கேட்க மிஷின் போடுறதுக்கு வந்து என்ன எனக்கு காது கேட்கல நான் ஒரு டெஃப் அப்படின்றத வந்து செவிட அப்படின்னு சொல்லி வந்து கிண்டல் பண்ணுவாங்கன்ற பயத்தில் இன்னுமே நிறைய பேர் வந்து ஹியரிங் எய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ இதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா காது உள்ளேயே வைக்கிற மாதிரிலாம் கூட அட்வான்ஸ்டு மாடல்ஸ் இருக்குது முன்னாடிலாம் வந்து காது பின்னாடி இருக்கும் கண்ணாடியோட அட்டாச் ஐ கீழே தொங்கிட்டு இருக்கும் தெரியும் பார்த்தோன்னா ஆப்வியஸாக தெரியும் இப்போ அந்த அளவுக்குலாம் இல்லை இது இப்போ ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் போட்டிருக்கீங்கன்றது நீங்கள் சொன்னீங்க மட்டும்தான் வெளியில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கு அது இல்லாமல் வந்து இல்ல வி வாண்ட் அ வெரி வெரி குட் ஹியரிங் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா அப்படின்ற மாதிரி வந்து பண்ணாங்கன்னா காக்லியர் இம்பிளான்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அது ஒரு வைடு சப்ஜெக்ட் இப்ப முதியவர்களுக்கு இருக்கிற காது சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்தது பங்கஸ் அதாவது பூஞ்சை தொற்று இந்த பூஞ்சை தொற்று ஏற்பட்டா அதனால என்னென்ன பாதிப்புகள் வரும் ஆரம்பத்திலே அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் பூஞ்சை தொட்டு அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் ஈஸிலி ட்ரீட்டபிள்ங்க இருக்கிறதுல ஈஸியாக வந்து ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வியாதி ஆனால் காதில் வந்து வர பூஞ்சை தொற்று ஈஸியாக ட்ரீட் பண்ணலாம் அதே நோஸில் வருது இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் டாபிக் பட் காதில் வருது வந்து எதனால் வருது அப்படின்னா வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இயர்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறனால வரும் யங்ஸ்டர்ஸில் அதே முதியோர்கள் என்னென்னா வந்து ஹெட் இது போட்டிருப்பாங்க இயரிங் எய்ட்ஸ் நிறையா யூஸ் பண்ணுவாங்க உள்ள அந்த ஈரத்தன்மை மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் உள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கிறனால அது ஃபங்கஸாக என்னும் இச்சிங் காது அடைச்ச மாதிரி இருக்கும் அண்ட் சில பேர் நீர் வடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க இதுதான் மெயின் மூணு கம்ப்ளைண்ட் இது காதில் இருக்க அந்த ஃபங்கஸை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இயர் ட்ராப்ஸ் ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ் கொடுத்தோம்னா யூஸ்வலி ஒரு டூ வீக்ஸில் கம்ப்ளீட்டாகவே ரெக்கவர் ஆகிடுவாங்க இப்போ காதை பற்றி பேசின மாதிரி அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மூக்குக்கு வருவோம் முதியவர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் வந்து இந்த மூக்கில் வந்து நீர் ஒழுகிக்கிட்டே இருக்கும் ஆமாம் அது ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அப்பப்போ மூக்கு ஒழுகிக்கிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் அது எதனால் அதை வந்து சரி செய்ய முடியுமா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் மூக்கு வந்து அடிக்கடி ஒழுகிட்டே இருக்கிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குங்க சிம்பிளாக அலர்ஜினால் வரலாம் இந்த தூசி புகை அதனால் வரலாம் இல்லைன்னா நான் அலர்ஜி காசஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால வரும் இது நம்ம கிரானிக் ரைனோரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மூக்குலேருந்து இந்த நீர் வடிகிறதுனால நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கும் என்னென்னா மூக்குலேருந்து தண்ணி ஒழுகிட்டே இருக்கும் மூக்கெல்லாம் அடைச்ச மாதிரி இருக்கும் மூக்கு பின்னாடி வந்து நீர் இறங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இரும்பிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப நாளாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த முதியோர்கள் இரும்பிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் ரீசன் தெரியாது முதியோர்களுக்கு இரும்பல்ன்றது ஒரு பிரச்சனை வந்து இஸ் வெரி
கண்டிப்பா தவறுங்க தேங்காய்னா விடவே கூடாதுங்க தேங்காய்னா இல்லைன்னா எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஆயில் வந்து காதில் விடுறது நாட் அட் ஆல் அட்வைசபிள்ங்க மெயினாக வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு வைக்கிறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக காதில் பூண்டு வச்சுட்டு எண்ணெயை ஊற்றிட்டு வராங்க அது வந்து ஈவன் இப்போ ரீசெண்டாக நான் ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடி ஈவன் வந்து சின்ன குழந்தை ஒரு ஆறு மாத குழந்தை கூட இந்த மாதிரி வச்சுட்டு வந்தாங்க ஸோ தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அட்வைசபிள் அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா இன்னும் பிரச்சனையை நீங்கள் அக்ரிவேட் பண்ணுறீங்களே தவிர நீங்கள் அதை சரி செய்யலை அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா புற்றுநோய் இது வந்து உடல் உறுப்புல எங்க வேணாலும் வரலாம் நீங்க ஆரம்பத்துல பேசும்போதே கூட சொன்னீங்க இஎன்டில வந்து இந்த த்ரோட்ல வந்து கேன்சர் வந்து காமன் ரொம்ப காமன் அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ இந்த மாதிரி புற்றுநோய் வர்றதுக்கான காரணங்கள் என்ன அதை சரி செய்ய முடியுமா என்னென்ன மாதிரி சிகிச்சைகள் உண்டு இந்த மெலிக்னெண்ட் கேன்சர் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஓகே புற்றுநோய் வரத்துக்கு வந்து நிறைய ரீசன் இருக்குங்க என்ன டைப் ஆஃப் கேன்சரோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ மெயினாக ரீசன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கிங் அதுவும் வந்து பீடி டெய்லி ஒரு கட்டு பீடி பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு டென் இயர்ஸில் டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு கேன்சர் வருங்க அது வந்து ஓரல் கேபிட்டியில் இருக்கலாம் வாய் பகுதியில் இருக்கலாம் இல்லைனா தொண்டை பகுதியில் இருக்கலாம் இன்னொன்று ஆல்கஹால் மது அருந்துதல் அதனாலேயும் வந்து உங்களுக்கு புற்றுநோய் வரும் அது இல்லாமல் வந்து சில வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால புற்றுநோய் வரும் அந்த மாதிரி மெயின் ரீசன் இப்போ இருக்க சினாரியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால் அண்ட் மெனி அதர் ரீசன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் எந்த இடத்துல அந்த கேன்சர் வருது அண்ட் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் கேன்சர் அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம இது பண்ணோம் ஸோ சிம்பிளாக வந்து ஒரு கேன்சர் வருது அப்படின்னா சிம்பிள் சிம்டம்ஸ் வந்து எடை குறையிறாங்க அண்ட் பசியின்மை அது வந்து ரொம்ப காமனாக இருந்தது அப்படின்னா அது ஏதோ ஒரு கேன்சரை குறிக்குதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து தொண்டை கேன்சருக்கு விழுங்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க நான் சாப்பிட்றேன் ஈவன் வந்து தண்ணி கூட என்னால் முடுங்க முடியல மாத்திரை கூட சாப்பிட முடியல மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க சில பேர் குரல் மாற்றத்தோடு வருவாங்க அண்ட் வந்து சாப்பிட்டே இருப்பாங்க புறை ஏறிடும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆரம்ப கட்ட சிம்டம்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் அது போக போக வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு கஷ்டம் சுத்தமாக சாப்பாடு இறங்காமல் ட்யூப் போட்டால் தான் இறங்கும் அந்த ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கிறது தான் வந்து அட்வான்ஸ்டு கேன்சர்ஸ் காதுமுக்கி தொண்டை சம்மந்தப்பட்ட முதியவர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்ததாக பார்க்கலாம்னா இம்பேலன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நிற்கும் போது வந்து அவங்களால கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தலை வலிக்குது ரொம்ப அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மைக்ரைன் பிரச்சனை அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தலை சுற்றல் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன டாக்டர் தலை சுற்றலே வந்து ரெண்டு விதமாக நம்ம வந்து பிரிக்கணுங்க தலை வந்து நம்ம சுற்றுற மாதிரியோ இல்லை நம்மளை சுற்றி இருக்க மாதிரி சுற்றி சுற்றுறதோ தான் வந்து வேர்டைகோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் இஎன்டி ரிலேட்டட் சம்பந்தம் ஆனால் வந்து அவங்களே மயங்குறாங்க மயங்கி கீழே விழுகிறாங்க அது வந்து நியூரோ ரிலேட்டட் இஷ்யூவாக இருக்கலாம் இல்லைனா சிம்பிளாக சுகர் கம்மியாக இருக்கலாம் பிபி கம்மியாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஐடென்டிட்டி நான் வந்து இந்த தலை சுத்தல் பற்றி சொல்கிறேங்க யூஸ்வலி இந்த தலை சுத்தல் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இவங்களுக்கு அது பொசிஷனல் வேர்டைகோன்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு ஐடென்டிட்டி அது என்னன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் அவங்க வந்து டக்குன்னு தலையை திருப்புறாங்க மேலே பார்க்குறாங்க கீழ குனிறாங்க அப்ப வந்து டக்குனு வந்து ஒரு few seconds க்கு வந்து தலை சுத்தல் இருக்கும் அப்புறம் கம்ப்ளீட்லி நார்மல் ஆயிடுவாங்க இது வந்து நம்ம BPPV னு சொல்றோம் benign paroxysmal positional vertigo னு சொல்றோம் இது வந்து ஈஸிலி ட்ரீட்டபிள் டக்குனு நம்ம மெடிசன் கொடுப்போம் சரியாயிடும் பட் இதோட மெயின் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படினா திரும்பி திரும்பி வரும் சோ இது அவாய்ட் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் எக்சர்சைஸ் சொல்லி கொடுப்போம் and usually stress trauma இதெல்லாம் அக்ரிவேட் பண்ணும் அது நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து நம்ம சளி பிடிக்கிறதுக்கு அப்புறமா கூட தலை சுத்தல் வரலாம் அந்த மாதிரி இதுவும் வந்து நம்ம டெஃபினெட்லி ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய இது இன்னொன்று ஜென்ரலாகவே வந்து முதியோர்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து ஒரு வெஜிடபுலர் அப்பாரட்டிஸ்லாம் கொஞ்சம் வந்து இது வரனால ஒரு இம்பேலன்ஸ் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு முதியவருக்கு வந்து கிட்டினஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க தலை சுற்று அப்போ அவங்க எப்படி அணுகிறது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து கிட்டினஸ் வராங்க அப்படின்னா வந்து அவங்கள ஹிஸ்ட்ரி ப்ராப்பராக ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கணுங்க எப்படி கிட்டினஸ் வருது எந்த சுச்சுவேஷனில் வருது என்ன பண்ணால் வந்து அந்த கிட்டினஸ் வருது அப்படின்னு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கணுங்க சிம்பிளாக சர்வைக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் கழுத்து வலி கழுத்து எழும்பு தேங்குறனால கூட கிட்டினஸ் வரும் அதே சிம்டம்ஸ் தான் வந்து காதில் இருக்கிற பிரச்சனைனாலையும் வரும் ஸோ அதை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கணும் கழுத்தில் ஏதாவது தொந்தரவு இருக்கான்றதையும் கேட்டு ரூல் அவுட் பண்ணிக்கணும் அது இல்லாமல் சுகர் பிபி எல்லாம் நார்மலாக இருக்கான்னு நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் இஎன்டி வைஸ் அப்படின்னு
இப்போ அடுத்த முதியவர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரணமே இருக்காது அவங்களுக்கு வந்து நோஸ்ல வந்து பிளீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி ரத்தம் வர்றது வந்து ஒரு சாதாரண பிரச்சனை தான் ஒன்றும் ரொம்ப பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு அர்த்தமா இல்லை எதனால வருது அப்படி வருதுன்னா அதை சரி செய்யறதுக்கு என்ன தீர்வு இருக்கு மூக்குல இருந்து ரத்தம் வருது வந்து டெஃபினெட்லி வந்து சாதாரண பிரச்சனை இல்லைங்க கண்டிப்பா நம்ம அது என்னன்றது கண்டுபிடிச்சு தான் ஆகணும் மூக்குல இருந்து முதியவர்களுக்கு காமனா ரத்தம் வரதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் பிபி பிபி லெவல்ஸ் யூஸ்வலா டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடுக்கு மேல போகுது அப்படின்னாவே வந்து அவங்களுக்கு வந்து மூக்குல இருந்து ரத்தம் வரும் யூஸ்வலா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து அது உள்ள வந்து மூளை பகுதியில வந்து பிளீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மூக்குல வந்து பிளீட் ஆகி காமிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பிளீட் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் வெரி குட் திங் சொல்லுவாங்க ஏன்னா மூளையில வந்து ஊத்திட்டேஷன் <laughs> அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மூக்கில் வந்து பஞ்சு வச்சு நம்ம வந்து பிளாக் பண்ணுவோம் அது வந்து ஐவிலான் பேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா வந்து நம்ம சிம்பிளாக வந்து ஃபோலீஸ் கத்திட்டேன்னு சொல்லுவோம் அந்த யூரின்காக போடுறாங்களே ஒரு டியூப் அந்த டியூபை கூட உள்ளே வச்சு அந்த ப்ரெஷரை வச்சு நம்ம வந்து அந்த ப்ளீடிங்கை அரெஸ்ட் பண்ணலாம் பேசிக்லி ப்ரெஷர் தாங்க சிம்பிள் மெஷர்ஸ் கூட சொல்லி கொடுக்கலாங்க யூஸ்வலி வந்து ப்ளீடிங் ரொம்ப சிவியராக இல்லை மைல்டாக தான் வருது அப்படின்னா நாங்கள் சிம்பிளாக என்ன சொல்லி கொடுப்போம்னா வந்து ஐஸ் பேக்ஸ் மட்டும் மூக்கில் வைக்க சொல்வோம் இனிஷியலாக இல்லை வீட்டில் இல்லை திடீர்னு எங்கேயோ ரோட்டில் போய்ட்டு இருக்காங்க அப்போ ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னா நல்ல மூக்கை வந்து நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிட்டு கீழே குனிஞ்சு நல்லா வாயை திறந்து ஆன்னு சொல்ல சொல்லுவோம் ஏன் அந்த ஆன்னு சொல்ல சொல்கிறோம் அப்படின்னா மூக்கில் பின்னாடி இறங்குற ரத்தம் எல்லாம் வெளியில் துப்பிடுவாங்க உள்ளே போனால் அது வந்து அவங்களுக்கு மோஷன்லேயோ யூரின்லேயோ வரும் அதனால் அந்த மாதிரி வந்து ஸ்பிட் பண்ண சொல்லுவோம் பொதுவாக ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு வந்து தூக்கம் வந்து இன்றியமையாதது முதியோர்கள் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா தூக்கமின்மை அது வந்து காமனாக அவங்க எல்லாம் சொல்கிறது தூக்கமின்மை பிரச்சனைக்கும் இஎன்டி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா ஆ கண்டிப்பாக இருக்குங்க இஎன்டியில் வந்து கொரட்டை வந்து ரொம்ப காமனாக வந்து வருங்க யூஸ்வலி வந்து ஏஜ்லாம் கிடையாது முதியோர்களுக்கு தான் கொரட்டை வரும் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வராது அப்படிலாம் கிடையாதுங்க நம்ம யூஸ்வலாக மூக்கு பகுதியிலேருந்து தொண்டை வரைக்கும் ஒரு சின்ன பைப் மாதிரி வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அந்த பைப்பில் எந்த இடத்துல பிளாக் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அது கொரட்டையாக வெளிப்படும் இந்த கொரட்டை இருக்கிறது வந்து ஒரு மைல்டாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து ரொம்ப கோல்டு இருந்ததுன்னா மைல்டாக எல்லாருக்குமே கொரட்டை இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாதுங்க பட் ஆனால் அதே சிவியராக இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும் நைட்டு தூங்கிட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு தூக்கி போடும் அண்ட் வந்து திடீர்னு எந்திரிச்சு உட்காருவாங்க எந்திரிச்சு உட்காந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் தி வில் டேக் டீப் பிரெட் நல்ல மூச்சு நல்லா எழுத்து விடுவாங்க ஏன்னா வந்து டக்குன்னு ஆக்சிஜன் சப்ளை அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நல்ல மூச்சு நல்லா எழுத்து விடுவாங்க அதுக்கப்புறமா தி வில் பி நார்மல் அதுக்கப்புறமா திருப்பி படுத்து தூங்குவாங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக எந்திரிப்பாங்க ரெண்டு மூணு தடவை வந்து எந்திரிப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் என்ன ஆகுது ஸ்லீப் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிடுது ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து உட்காந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்படியே தூங்கிடுவாங்க டிவி பார்த்துட்டே இருப்பாங்க அப்படியே தூங்கிடுவாங்க இதெல்லாம் வந்து இஎன்டி ரிலேட்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக மூக்கு தண்டு வந்து விலகி போயிருக்கு இல்லைனா வந்து நாக்கு பகுதியில் வந்து திக்காக இருக்குது பின்னாடி நாக்கு பகுதி ரொம்ப திக்காக இருக்குது இல்லைனா வாயை திறந்தாங்கன்னா பின்னாடி பக்கம் வரைக்கும் நல்லா கிளியராக தெரியணும் பட் ஆனால் வந்து ஒரு சில பேருக்கு வாயை திறந்தாங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் தெரிகிறதே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்குலாம் வந்து குரட்டை அதிகமாக வரும் இன்னொன்று இந்த நெக் மசில்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேருக்குலாம் நெக் வந்து ஃபேட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு உள்ளே வந்து எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ளாபியாக இருக்கும் ஸோ நார்மலாக மூச்சு விடுறப்போ வந்து ஒன்றுமே தெரியாது தூங்குறப்போ வந்து அவங்க கான்ஷியஸாக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அது என்ன ஆகும் எல்லாமே அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகிடும் அந்த கொலாப்ஸ் ஆகிறனால அந்த கொலாப்ஸ் ஆகிற பாத்வேக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு காத்தோட்டம் போகிறனால என்ன ஆகும்னா அது கொரட்டையாக வெளிப்படும் அந்த கொரட்டை இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ் இன் இஎன்டி நாட் ஓன்லி வந்து முதியோர்கள் எல்லாருமே எல்லா ஏஜ் குரூப்லேயுமே வந்து மெயினாக அதுக்கு ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அண்ட் கொஞ்சம் வந்து அனாட்டமிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கொரட்டை வந்து வரும் அதாவது வெயிட் அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் குரட்டை வரணும்னு கிடையாது ஒல்லியாக இருக்கவங்களுக்கும் வரும் அவங்களுக்கு வந்து அனாட்டமிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் எம் மேபி மூக்கு தண்டு விலகிரு
பேஷண்ட்டை தூங்க வச்சுட்டு நம்ம பார்ப்போங்க அப்போ எந்த பகுதியில் பிளாக் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ மூக்கு பகுதியில் தண்டு வளவுனால பிளாக் இருக்குன்னா தண்டை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி பின்னாடி வந்து டான்சில்ஸ் அதை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா டான்சில்ஸ் அதையை கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த ஏரியாவை வைடன் பண்ணுவோம் பேசிக்லி சுருங்கி போயிருக்கிற ஏரியாவை நம்ம வைடன் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து இஎன்டியில் வந்து நம்ம பண்ணுவோம் அதில் நிறைய அட்வான்ஸ்டு ப்ரொசீஜர்ஸ் யூ ட்ரிபிள் பி அந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்ஸ்டு ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்குதுங்க இப்பயுமே வந்து சென்னையில் ரொம்ப காமனாக இப்போ அதுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் இது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா பேஷண்ட்டுக்கு முதல்ல நம்ம வெயிட்டை குறைக்கணும் வெயிட்டை குறைக்காமல் நம்ம சர்ஜரி பண்ணோன்னாலும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஸோ இது வந்து இஎன்டி வைஸ்ங்க பட் அதே நுரையீரல் டாக்டர்கிட்ட போனீங்க அப்படின்னா அவங்க சி பேப்னு ஒரு மிஷின் கொடுப்பாங்க அந்த மிஷினோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து ஆக்சிஜனை வந்து நல்ல ஹை ப்ரெஷரில் உள்ள கொடுக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு டியூப் இருக்குது அது நல்லா சுருங்கி போயிட்டே இருக்குது நீங்கள் ப்ரெஷரில் வந்து வந்து கேஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன ஆகும் அந்த டியூப் ஆட்டோமேட்டிக்காக விரிவாயிடும் ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது நல்ல டீப் ஸ்லீப்பில் இருப்பாங்க பட் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த சி பேப் மிஷினை வந்து நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணணும் இட் இஸ் நாட் தட் இன்றைக்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு யூஸ் பண்ணலைன்னா கொரட்டை போயிடும் அப்படி கிடையாது அது லைஃப் லாங் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது போர்ட்டபிள் டிவைசஸ் எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் ட்ரெயினில் போகிறீங்க பஸ்ஸில் போகிறீங்க அப்படிலாம் வந்து நீங்கள் போகிறீங்கன்னா கூட நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் பட் ஆனால் பேஷண்ட்டோட காம்ப்ளைன்ஸ் அண்ட் வந்து அதை ரெய் டெய்லி அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவங்க தே ஆர் ரெடி டு டூ அப்படின்னா அதை பண்ணிக்கலாம் முதியோர்களுக்கு இந்த காது மூக்கு தொண்டை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒபாமை அதாவது அலர்ஜி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது என்ன ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர்னு அவங்க கண்டுபிடிக்காமல் இருந்தாங்கன்னா திருப்பி திருப்பி அது ரெக்கரிங்காக இருக்கும் அதனால் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அதுக்கு சரி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் அலர்ஜி அப் ஒவ்வாமை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அப்படின்னு பார்க்குறது வந்து ரொம்ப இப்போ வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்குது அதுவும் சென்னையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே காமனாக இருக்குது அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பொல்யூஷன் அது தூசி புகை சாம்பிராணி இந்த ஊதுபத்தி கோயில் கொசுவத்தி கோயில் இதெல்லாமே வந்து இந்த அலர்ஜியை அக்ரிவேட் பண்ணும் ஸோ இந்த அலர்ஜி வந்து மெயின் சிம்டம் பார்த்திங்கன்னா வந்து தும்பிட்டே இருப்பாங்க காலையில் எந்திரிப்பாங்க கை தண்ணியில் வைப்பாங்க உடனே தும்பல் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது இல்லாமல் மூக்கிலேருந்து தண்ணி ஒழுகிட்டே இருக்கும் இதுதான் மெயின் சிம்டம் அலர்ஜிக்கு ஸோ எதனால அந்த அலர்ஜி வருது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை கரெக்டாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அதோட ட்ரீட்மெண்ட் சக்ஸஸ் வந்து நல்லாவே இருக்கும் ஸோ இப்போ அலர்ஜி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்கு ஸோ இந்த அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட்ல இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா மூக்குக்கு வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே மருந்து மாதிரி கொடுப்போம் ஸ்டீராய்ட் ஸ்ப்ரே கொடுப்போம் இந்த ஸ்டீராய்ட் ஸ்ப்ரே ரெகுலராக வந்து யூஸ்வலி வந்து நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நாளடைவில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஸ்டீராய்ட் ஸ்ப்ரே வந்து மேஜிக் மாதிரி இன்னைக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க நாளைக்கு அலர்ஜி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் குறையாது பட் ஆனால் வந்து லாங் டேர்மில் ஒரு டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் கழித்து உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அது இல்லாமல் இன் அடிஷன் டு அந்த ஸ்டீராய்ட் ஸ்ப்ரே நம்ம வந்து கொஞ்சம் நைட்டுக்கு வந்து டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்போம் அந்த டேப்லெட்ஸ் போடுறப்போ வந்து அந்த அக்யூட் சிம்டமை நல்லாவே கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த அலர்ஜி வந்து யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து பெரீனியல் அலர்ஜி இன்னொன்று சீசனல் அலர்ஜி பெரீனியல்னால் த்ரூ அவுட் த இயர் வந்து உங்களுக்கு அந்த அலர்ஜி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம லாங் டேர்மாக ஸ்டீராய்ட்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் லாங் டேர்ம் ஸ்டீராய்ட் ஸ்ப்ரேங்க ஸ்டீராய்ட்னா டேப்லெட்னு நினச்சிட்டு இது பண்ண போகிறாங்க ஸ்டீராய்ட் ஸ்ப்ரே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் அதே வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்றது இவன் இந்த இது சீசனல் அலர்ஜிக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்களுக்கு அந்த வின்டர் சீசன் எஸ்பெஷலி இந்த டிசம்பர் சீசன்லலாம் ரொம்ப வந்து அலர்ஜி பேஷண்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கு அதிகமாவே வருவாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் நான் சொல்கிறது என்னென்னா அட்லீஸ்ட் இந்த வெயில் நல்லா வர வரைக்கும் வந்து தயவு செஞ்சு இந்த ஸ்ப்ரேவை வந்து நிறுத்தாமல் யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் சிம்டம்ஸ் எப்போலாம் உங்களுக்கு அக்ரிவேட் ஆகுதோ அந்த டைமில் மட்டும் டேப்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றது நம்ம சொல்லுவோம் முதியவர்களுக்கு காதுமுக்கு தொண்டையில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அதை சரி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது அப்படின்னு தெளிவாக சொன்னீங்க இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துருக்க நேர்களுக்கு உங்களோட டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்ன இயரில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே காதுலேருந்து தண்ணி மாதிரி சீல் மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு ஒரு டாக்டரை பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட
மூக்கு வந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயினாக ப்ளீடிங் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ப்ளீடிங் வந்துச்சு அப்படின்னா அலட்சியமாக இருக்காதிங்க ஃபஸ்ட் டைம் ப்ளீடிங் வரப்போவே வந்து நீங்கள் போய் காமிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அது இல்லாமல் வந்து அலர்ஜி அலர்ஜி வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முன்னாடி மாதிரி வந்து அலர்ஜி கிடையாது இப்போ ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்டும் ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் ஆகிடுச்சு எவ்வளோ தான் முன்னாடிலாம் வந்து எவ்வளோ தான் நம்ம அலர்ஜியை ட்ரீட் பண்ணாலும் வந்து கண்ட்ரோல் ஆக முடியாது அது இல்லாமல் பேஷண்ட்டோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வந்து கொடுக்க முடியாது முன்னாடிலாம் பட் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் முதியவர்களுக்கு காதுமுக்கு தொண்டை சம்பந்தப்பட்ட என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் என்னென்ன நவீன சிகிச்சை முறைகள் இருக்கு அதை சரி செய்யறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குன்னு எங்களுக்கு இருந்த பலதரப்பட்ட சந்தேகங்களுக்கு தெளிவான வழக்கம் சொன்னீங்க மிக்க நன்றி டாக்டர் மிக்க நன்றி